Доброе утро, уважаемые друзья, дорогие коллеги. Я Эдуард Плачев и Олег Крот. Рады приветствовать вас на утреннем брифинге «Ставки сделаны». Мы ведем трансляцию из компании «Никит Финанс» из московского офиса. Сегодня за окном у нас дождь. Как говорится, вот такое лето, как вчера в анекдоте. И на текущий момент, сейчас у вас на экранах, на текущий момент мы берем, что у нас происходит сходит на рынках, посмотрим, какие нам ставки делать. Сейчас у вас на экранах появится фьючерс на S&P 500. Значит, напоминаю, вчера мы с вами шортили по 1277, ставили стоп 1281 и потом переставили стоп на безубыток 1277. Значит, у тех, кто постоянно является постоянными участниками такого сайта, как SmartLab, вы знаете, в комментариях я там написал, после того, как мы сходили вниз, мы переставили наш стоп на безубыток. А в настоящий момент идет движение вверх, идет движение вверх, абсолютно не радуется с точки зрения шартов, то, что мы достигли трех дней назад 70% диапазона, это на самом деле заявка на разворот тренда вверх. На данный момент Нужно, в общем-то, ждать. Нужно ждать э, определения с тем, чтобы рынок определился, куда же в конце концов он собирается пойти. Но ситуация уже не очень э, приятная для шартов, поэтому вне позиции по S&P 500. Вот, э, и думаю, что в ближайшие дни, скорее всего, скорее всего, мы уже будем покупать, а не продавать. Но если рынок сейчас упадет, э, то припадет и нарисуются какие-то модели продолжения все что тренда вниз, мы будем шортить. На данный момент рекомендую всем находиться вне позиции, набраться терпения и просто ждать. Это самое сложное и самое ценное на самом деле на нашем рынке, и вообще в принципе на фондовом рынке. А что касается евро, то по евро образовался тоже достаточно устойчивый, ну, скажем так, краткосрочный устойчивый тренд вверх. Да, есть какие-то откаты, но в целом, в целом евро чувствует себя неплохо, подтверждает э, хорошее направление движения вверх, подтверждает э, дневные сессии, то есть торгуется она на, в Америке вот, с зеленым цветом. Во время дневных сессий у нас общее направление хорошие объемы и общее направление во время дневных сессий, э, регулярных сессий э, вверх. Вчерашний залив в ночную сессию. Прошел на недостаточно воскромных объемов, поэтому -то, не слушать подтверждением о продолжении движения вниз. Поэтому евро мы тоже в ближайшее время пока ожидаем, что движение вверх продолжится, но входить в лонги не будем, нет ничего интересного с точки зрения соотношения риска доходности. Примерно логичная картинка у нас сейчас рисуется. И на нефти, как вы видите, идет коррекция. Сейчас коррекция кажется, значит, первая цель по коррекции это 86 долларов за баррель североамериканской нефти, Crude Light. А следующее, следующий уровень, на который она может выйти, это 88. Опять же, по нефти мы никаких сейчас рекомендаций не даем, внимательно смотрим. Если откликируется к этим уровням, то вполне возможно будем шортить. Если рост будет достаточно устойчивым на хороших объемах со стороны покупателей, то соответствующие мы сделаем следующую вещь. Мы изменим свою точку зрения и начнем искать моменты для входа в вот Пока никаких таких каких-то ситуаций, предполагающих на продолжение движения в ту или иную сторону по нефти нет. Опять же ждем. И золото. А золото вы знаете, что мы находимся в лонгах. Лонги заняты от уровня 1600. В тот момент Олег вел брифинге его позиция. Стопы у нас 1580. Стопы пока мы не переносим. По золоту мы заняли долгосрочную позицию. В расчете на недели и даже месяцы. И пока из нее выходить не собираемся. Ну, есть только по стопу 1580. Ну, вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Сейчас посмотрю, что у нас в чате. Так, в чате меня просили увеличить громкость. Вот. Не знаю. Это у нас не всегда удается сделать. Сейчас передаю слово Олегу. И он продолжит разговор по российским рынкам, раз что происходит сейчас и какие действия, на его взгляд, стоит предпринимать. Добрый день. Вчера на российских 
российский рынок вернулись продавцы. Это было очень хорошо видно в нефтяных акциях. Тот единственный покупатель, который был в «Газпроме», ушел. Как я говорил, этот рост в «Газпроме», который являлся локомотивом, он неустойчивый. В любой момент этот покупатель может уйти. Ну и понятно, что тренд наверх прервется, что вчера и произошло. Также появились серьезные продавцы в других нефтяных бумагах, в Роснефти и в Локоле. Сегодня такой день, когда в целом может определиться тенденция на ближайшие несколько дней. Сегодня будет заседание ЦБ в 15.45, в 16.30 Драги выступает. Ну и понятно, что основные проблемы шли из Европы и с учетом предстоящих размещений на следующей неделе, в Америке эти проблемы могут усилиться. Многие ждут снижения ставки на 0,25% от ЕЦБ. Если этого не произойдет, либо если Драги не будет слишком оптимистичен, как он обычно бывает, то рынки могут развернуться вниз западные. Ну и понятно, что в текущих условиях наш рынок был гораздо слабее. Вот вчера это уже начало чувствоваться, и с учетом этого движение вниз может пойти. То есть то движение, о котором я говорил, движение ниже или подход близко очень к минимуму, которые были по индексам, можем увидеть в ближайшую неделю. Сейчас такой переломный момент. Давайте перейдем на графики, посмотрим. Рост в основном был на последние дни на Западе, на Австралия, то, что там ВВП неплохой вышел, лучше ожидания, вот на этом-то немного подросли. Но наш рынок, как вы видите, вчера, сегодня слабо на это реагирует, хотя должен был бы. Это говорит о том, что продавцы на рынке есть и есть неплохие. Начнем с графика МЛВБ. Коридор, который здесь мы видим, уже продолжается длительное время. То есть фактически с 28 мая он идет. И я считаю, что с большой вероятностью проблема вниз. И будем тестировать вот эти минимумы, возможно, пройдем ниже. Поэтому лонги сейчас не советую держать в портфеле. Если будет все-таки пробитие 1330, хотя он, конечно, маловероятно, все может быть, появится объем покупки на рынке, тогда присоединимся к покупкам. Пока... Не советую в покупки заходить. Это в целом по индексу, если говорить. Что конкретно касается каждой акции. Вот он, Газпром, который подтягивали выше. Причем движение вот это сделал, сделано было в последние 20 минут торгов. Здесь вынос тоже довольно-таки резкий был. Ну и потом опять появились эти продажи. В общем, мне нравится мне, как Газпром сейчас себя ведет. Не стал бы с этих уровней его покупать, несмотря на то, что он находится над пробитым сопротивлением. Очень слабо выглядит, с учетом того, что и нефть, и Америка подкорректи... подкорректировались наверх, а «Газпром» дальше не пошел. Поэтому ну, есть серьезная вероятность, что пойдет он ниже. Поэтому пока здесь стоит подождать, что будет дальше. А, ну, по Сберу все гораздо еще более грустно. Картина выглядит фактически находимся мы вот в этой линии поддержки на дневках это 75 даже не не все к верхнему уровню к 86 подойти то есть находимся внизу и малейший разворот на западных рынках вниз приведет к тому что мы опять упадем вот к этим уровням 75 74 поэтому пока здесь без позиции Норникель находится в середине своего коридора. Как я говорил, мы такие краткосрочные позиции не торгуем, и поэтому ждем выхода из коридора, чтобы предпринимать какие-то действия. Потому что обычно среднесрочная позиция в таком коридоре распиливает. Ну а те, кто работает внутри коридора, здесь границы примерно ясны и очень красиво проглядываются. Лукойл, который э, довольно-таки неплохо держался, сейчас развернулся вниз. Э, вчера эти продажи пошли. Э, здесь э, движение может теперь пойти вот к этому уровню, к 1670. 
Поэтому в Ангеле здесь есть их надо закрывать, не стоит их держать, потому что уровень так и не был пробит, и вернулись продажи на рынок. Особенно это очень вчера характерно было. Ну, про рост нефти я говорил, то что э, возвращение в этот коридор может привести к тому, что мы пойдем к нижней границе. Ну а в целом по росту нефти я думаю, что мы можем попробовать опять протестировать эти минимумы, даже пройти чуть ниже. Поэтому ну, с лангами надо здесь быть осторожным, точнее пока не открывать. Так, ну и ВТБ одна из самых слабых акций. Сейчас очередной раз разворачивается, пытается развернуться вниз. Даже не смогла подойти вот к этому уровню. Здесь еще есть вот этот, такой менее важный, вот к нему она подобралась. И э, опять разворачивается вниз. Ну, понятно, что здесь покупать пока не стоит. Ну, кто от шартов работает, там уже смотреть варианты по акциям. Так, фьючерс РТС. По фьючерсу РТС я вчера называл диапазон, в котором он будет торговаться вот на вчерашний день. Называл я уровни 126-123. Как видите, верхний уровень выдержал. Нижняя тоже практически здесь был ложный пробив, обратно сразу вернулись. В этом диапазон устоял вот этот. Сегодня опять этот диапазон в силе. Вполне возможно, что сегодня будет пробить уровень 123 вниз. Сейчас, как видите, разворотная свеча на 10 минутках от этого уровня. И, в принципе, движение вниз наметилось. Поэтому какие-то можно открывать краткосрочные шарты с целью, что 123 будет пробит, и стопы выше 126 стоит. То есть здесь стоп примерно на 1000 пунктов, но, возможно, цель движения 2000 пунктов, как минимум до 123. Сейчас, возможно, сейчас, возможно будет какой-то еще откат, там можно... За счет этого стоп чуть поменьше получится, но отношение доход риск лучше. Поэтому вот такой вариант для шарта краткосрочно. Так, по другим акциям ничего сейчас не рекомендую делать, учитывая то, что вполне может быть снижение рынка ниже, и второй шалон опять при этом сильно пострадает. Поэтому пока такая ситуация довольно-таки грустная на нашем рынке. Фактически он находится на грани перед серьезным движением. Я сейчас пока ожидаю, что движение будет вниз. Понятно, что если ИСТБ снижает ставку, там Драги оптимизмом, с оптимизмом смотрит в будущее, еще какие-то новости поступают на рынок, то да, там мы можем дернуться немного наверх. Но насколько будет больше пока, больше вероятности за движение вниз более серьезное учитывая то, что вчера происходило на нашем рынке. <coughs> вчера был рынок очень слабый. И сегодня он держится только за счет выросшего S&P, но и какого-то оптимизма там с утра в Европе, который может не подтвердиться. Так, ну вот на этом, наверное, все. А, по рублю-доллару, да, я еще... Так, когда заходить в шорт по фьючерс РТС, я сказал, а по... Так, плечо на серебро и золото, а также ММВБ. Серебро бы я пока не рассматривал, инструмент более волатильный, чем золото. По золоту стоп у нас относительно небольшой, по серебру в текущий момент стоп будет огромный. Поэтому там надо дождаться все-таки пробития 30 и там на откате смотреть какие-то варианты, там стоп будет меньше. Это что касается серебра. По рублю-доллару. Помните, я вчера говорил о том, что нас ждет откат укрепления рубля. Укрепление рубля это произошло. Рубль-доллар подошел к первому уровню поддержки 32.80. Есть еще. В принципе, с этой зоны 32.80 до 32.20 по СИМу. Это зоны для возможных покупок с целью в районе 34. Вот. Пока здесь нет каких-то сигналов на разворот, но они могут в ближайшее время появиться. Поэтому здесь надо очень пристально следить за э, моментом. И если появится, будут появляться разворотные модели, то вставать в ланге. То есть пока такая схема по всему. Э, до свидания. Удачных трейдов. Э, до завтра.
Да, успешных трейдов и инвестиций. Всего доброго.